Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bueno, hoy día es nuestra última sesión, así que eh, ser, eh, vamos a tratar de alcanzar con nuestro, uh, nuestro contenido. ¿Alguien quiere comentar lo que hemos visto el día, la, la anterior sesión? Lidia, disculpe, eh, está habilitado eh, para sus salas de reunión, por favor. Muy amable, gracias, ingeniero. Bien, ¿algún comentario de lo que hemos visto el día eh, 2 de septiembre? Dice la palabra, le habla Hugo. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Adelante. Listen, bueno, eh, um, quería un poco lo que es el ROPE, que es lo que también usted había hablado en la última clase. Más que comentario, bueno, eh, sí, sí, bueno, el ROPE es importante, ¿no? Para um, cuando se registra, se registra en, el, en el pack de SICOES, ¿no? O sea, cuando es mayor a 20.000, sí o sí se debe registrar el ROPE, ¿no? Y una vez que la empresa que se adjudica, bueno, debe, de acuerdo a nota de adjudicación que se le extiende, entregar o presentar el RUPE, ¿no? Pero me preguntaba, Lisen, bueno, ¿qué ocurriría? O sea, ¿la empresa puede generar varias veces un RUPE o es limitado? En el entendido que en el psicoes del, eh, del PAC, una vez que, yo entiendo, se genera un, por primera vez tal vez un RUPE, auto, automáticamente, bueno, ya es ejecutado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, con la empresa? ¿Nos puede generar más de... Sí, Sí, eh, hemos hecho un simulacro en otro taller donde teníamos la opción de, de ser, eh, una persona era en realidad usuario de RUPE y ya hemos generado dos veces, eh, porque bueno, una era para un objeto y, y otra para, lo, para otro objeto, a pesar que no ha sido adjudicado. Eh, desde mi punto de vista no pasa mayor eh, inconveniente, Sí se puede, eh, y justamente vamos a analizar hoy día eh, cuando se registra, por ejemplo, en casos de emergencia. Sí, les decía en la anterior sesión que eh, un alumno ha hecho un, una especie de, 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 de guía que eh, voy a colgar en la plataforma objeto de ver cómo, por ejemplo, en casos de emergencia que no está en el PAC, pero sí se puede generar el RUP. ¿sí? Entonces, a su pregunta, sí, se puede establecer ya sea eh, por, por, por algún error o por, por, porque eh, se ha hecho la prueba en este caso, sí puede, pero en, en realidad no, no tiene efecto, digamos, ¿no? En, en, en cuanto a sanciones o algo, no, no tiene efecto. Gracias, licenciado. Ok. Bien, eh, Buenas noches, Lala, Roberto. Adelante, Renberto. Buenas noches. Buenas noches. Eh, quería, tengo una duda respecto a las contrataciones por emergencias. Eh, se sustentan en una ley general, tomando en cuenta las autonomías que existen, sean municipales, departamentales o regionales, y además una emergencia puede suscitarse en un determinado lugar. Entonces, esa era mi duda. O sea, ¿qué tipo de normativa se debe aplicar? O sea, ¿La norma general, la norma específica, la norma de la entidad o el reglamento de la entidad? Esa era mi consulta, Licen. Bien, gracias, Renberto. Primero, el artículo 67, eh, que establece, eh, por ejemplo, cuándo se puede hacer un proceso eh, por desastres o emergencia, permítame leerles, establece claramente cuáles son las condiciones. En el 67, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. ¿sí? Eh, la definición, obviamente, es a partir de la eh, modalidad de, de contratación por desastres o emergencia, ¿no? Única y exclusivamente, dice, ¿no? Única y exclusivamente para enfrentar los desastres y o emergencias nacionales. Coma. Entonces, un elemento es, si hay una emergencia a nivel nacional, se puede aplicar. Coma, departamental. Entonces, el, el gobierno departamental también puede declarar un estado de, de, de emergencia, de desastre. Coma. 
y municipal, perdón, no como, y municipal, ¿sí? Ahora bien, eh, está en las facultades, como usted bien lo dice, de la, del marco, de la ley marco de autonomías, eh, las competencias, ya sea a nivel eh, departamental, municipal, incluso si bajamos más, la, las declaratorias. Pero acá eh, es muy claro el decreto donde dice declaradas, declaradas conforme a la ley 00602 del 18 de noviembre de eh, 2014 de gestión de riesgos. Entonces, si, si cumplimos con esta ley eh, en cuanto a las competencias, repito, se puede declarar un, un estado de eh, desastre y o de emergencia. Y a, a nivel, repito, nacional departamental o municipal. En tanto se sea declarada eh, por, por la normativa específica, que puede ser una, a nivel nacional un, un, una ley expresa, a, no, a nivel departamental una disposición, una ley eh, expresa, a nivel eh, municipal que también ya tienen facultades de emitir leyes, se establece tal, tal como este, eh, los requisitos que, que manda la, la, la ley de riesgos, se puede declarar y en esa declaratoria, obviamente, se pueden hacer los procesos de contratación en, en el marco del artículo 67 y siguientes. No sé si es la pregunta, estimado Renberto, o no la entendí muy bien. ¿Está bien? Oh, sí, está, está bien, dice. Muchas gracias. Ok. Bien, Renberto López. Eh, ¿Alguien más? Dicen buenas noches. Hola, Seleni, buenas noches. Dicen, se ha hablado lo que es el RUPE, ¿no? Eh, que son, pueden ser personas naturales, jurídicas, se ha hablado de lo que son los, que es un proveedor, ¿no? Que es toda persona natural o jurídica que puede, que está en las posibilidades de poder prestar servicios a, servicios o proveer de bienes al Estado, pueden ser personas naturales, jurídicas o asociaciones accidentales. Eh, la persona natural puede o no tener un, un NID, en cambio las personas jurídicas y asociaciones sí deben estar constituidas. Um, se ha hablado también del ámbito de aplicación del RUPE, que, es, que se lo solicita, o es un documento para formalizar la contratación para compras o para procesos de contratación mayores a 20 mil, ¿no? Y, eso, lo que puedo... Bien, Seleni, gracias por tu resumen. Muy bien, es prácticamente lo que hemos visto. Eh, está anotado también tu participación, estimada Seleni Velarde. ¿Al ¿Alguien más? ¿Algún comentario más de lo que hemos visto? Dicen, le habla Jesús. Adelante, Jesús. Bueno, eh, bueno en, en sí, más que todo, y también un poco compartiendo con las dudas del compañero que hablaba de lo que es eh, la, el tema de gestión de riesgos, la contratación por excepción, eh, ese es un tema un poco yo, cuando nosotros tratamos el tema de emergencia justo el año pasado hace dos años atrás por un tema de inundaciones eh, hubo bastante conflicto y más que todo porque generalmente eh, pocos entienden lo que es la parte normativa en especial lo que es las resoluciones municipales y tanto las, las resoluciones que a veces emite la MAE para declararse en emergencia en donde prácticamente eh, el problema con el que tropezamos generalmente para poder adquirir o utilizar estos recursos era de que teníamos que tener el, los fondos del UGR en cero prácticamente y a partir de ello podíamos solicitar apoyo a lo que serían eh, lo que son instancias ya departamentales o nacionales pero esto creo que tiene un proceso y una escalada y en el cual ahí teníamos una, un, un gran conflicto en el tema justamente del RUPE, cómo se podía llegar a generar, porque al final todo lo metimos simplemente por contratación menor, eh, compra por excepción. Bien, gracias Jesús. Eh, entonces, eh, ya para ir un poco eh, atendiendo estos, estos requerimientos, vamos a eh, compartir pantalla sobre lo que va a ser el, este eh, el procedimiento, permítame un segundito. Ok. Se ve la pantalla, ¿no? Dice obtener certificado RUPE. 
¿Se ve? Sí, sí se, se ve. ve. Bien. Ya, excelente. Este es un trabajo, una guía que ha hecho un alumno mío y, y voy a compartir, eh, me ha dado la autorización de poder compartir. Cuando una persona natural o jurídica participa de un proceso de contratación que ha sido eh, por la modalidad de desastres y o emergencias, hay dos características. Una, que obviamente tiene que estar en el, en el marco del, del decreto 67 y siguientes, eh, que establece la declaratoria nacional, eh, departamental o, o municipal. Y por tanto, la segunda característica es que no está registrado en el, en el PAC. Una de las características que hace es que nosotros no podemos adivinar que eh, eh, vamos a sufrir una pandemia como la que hemos sufrido esta, esta gestión. Eh, si ustedes eh, se acordarán, en enero, si bien ya se hablaba, pero no se veía la, la, la magnitud con la cual. Y muchas entidades han elaborado su POA, eh, su PAC, eh, en, el mar, en el marco del POA presupuesto, y han tenido, por decirte, 100, 100 registros. Y ninguno, obviamente, está pensando así, vamos a tener en abril, tener en marzo, qué sé yo. Porque es algo lógico, ¿no? Uno no puede planificar si hay una emergencia, porque la emergencia pasa. Y la emergencia eh, pasa, puede pasar de la noche a la, ma a la, ma eh, a la mañana. Eh, por ejemplo, un, un desastre, eh, una quema de, de la chiquitanía, eh, que puede ser eh, regional, puede ser departamental, a partir de la ley de, de, de riesgos, se declara eh, emergencia a partir de una disposición, y esta disposición generalmente tiende, tiende a ser una ley expresa. Entonces, esa es la segunda característica, en el PAC no está. Entonces, eh, la característica, bueno, la, la forma de hacer una contratación por eh, emergencia, como su nombre es, es una emergencia. Tenemos que contratar rápidamente. Y eh, la tercera característica es eh, que eh, para la generación del RUPE sí se debe eh, registrar en, eh, en el RUPE, sí se tiene que obtener el, el, el registro. Eh, un poquito me voy a ir a esta parte. No nos olvidemos eh, que eh, acá tengo un, un certificado de RUPE. Ya les comentaba la anterior sesión que este certificado de RUPE es único porque tiene su, su numeración. Y se puede verificar también a partir de ya sea su código QR o el código de verificación. Y ahora también vamos a entrar a, a usuarios. Vamos a ver cómo se puede obtener también una verificación de esto para que no sea trucho, porque puede existir eh, alguna entidad, alguna persona natural jurídica que, pucha, que eh, si realmente hace eso, estaría pues eh, totalmente eh, mal eh, asesorados eh, de... de eh, de hacer un documento falso, ¿no? Eso no debería pasar, pero créame que incluso hasta se animan a hacer. Entonces, ¿cuál es el, el objetivo de, del RUPE? Ya hemos eh, comentado, es este recuadro. Por eso está pintado de recuadro y las, y las letras son de otro color. Dice, el proponente no se encuentra impedido de, para participar en procesos de contratación, ni por desestimiento de formalización, ni por incumplimiento del contrato, orden de compra, orden eh, de servicio. Es decir, eh, no solamente aquí entra el contrato, también entra la orden de compra, el orden de servicio, porque eh, es un, una formalización de la contratación. Entonces, haciendo recuerdo lo que hemos visto en la anterior clase, esta es una eh, de las facultades que te exige eh, el, el, el RUPE, el manual de eh, el reglamento de, de, de RUPE, ¿sí? Esta parte, el impedimento, ¿sí? Ahora bien, vuelvo al, al, al tema de la obtención del certificado. Entras a la página del SICOES y eh, ya no entras en entidades, entras acá, en RUPE. En, hagamos de cuenta que por un momento eh, ustedes son una persona natural o jurídica que han sido adjudicados a un, pro, de un, a un proceso de contratación por emergencia se ha adjudicado a, a ustedes. Entonces, lo que hacen ustedes es, no van a entrar al PAC, porque obviamente no va a estar en el PAC, entonces lo que entran es eh, eh, en, el, en el RUPE. Una vez eh, eh, entrado en el RUPE, van a ver eh, que obviamente tienen que ingresar. 
ponen su usuario, se acuerdan que el usuario ya les ha llegado al, al, al correo, si ya están manejando, entonces si ya saben de memoria cuál es el usuario, la contraseña, ponen el código de la imagen y ponen ingresar. Al momento de ingresar, les despliega obviamente eh, la pantalla de, eh, del proveedor, ¿no? Y ustedes hacen un clic en esta parte, registro único de proveedores del Estado. Al hacer clic en esta parte, eh, les aparece registro oficial, certificado RUPE, consultas, inactivación, etc. Al colocar certificado RUPE, esto es lo que eh, en un proceso cualquiera fuera, siempre el, de, hasta el momento, hasta el momento es igual, en cualquier modalidad. Entras, pones tu, tus usuarios, tu contraseña, eh, pones a registro de, único de proveedores y en proveedores obtienes, eh, pones el clic en certificados de RUP. Una vez que eh, ingresas en esta parte de certificados eh, RUP, entras generar certificado RUP. ¿sí? Repito, estamos ahorita haciendo un simulacro como que sus, ustedes fueran personas naturales o jurídicas que ya han sido adjudicados para un proceso de desastre y o de emergencia. Al poner generar certificado RUPE, eh, al, a, al apretar acá, eh, esta es la clave y esta es la diferencia entre una u otra modalidad. <risa> Vean ustedes, aquí dice tipo de convocatoria. Al poner tipo de convocatoria se les va a desplegar eh, todas eh, estas posibilidades. Tienen que colocar, en caso de que sea, repito, insisto, eh, un proceso de desastre o emergencia, lo que dice, desastre o emergencia. Haciendo clic acá, se le despliega entidad. Ponen la entidad y en este caso anotan el código de la entidad, que obviamente eh, incluso ya hasta ya eh, hemos practicado cómo podemos a, hasta obtener el código de, de la entidad en, 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 la, en la parte de clasificadores, ¿sí? Al poner eh, la entidad y, y ponen buscar, obviamente hay que anotar bien el código de la entidad, se va a desplegar cuál es la entidad, ¿sí? Y, y en este caso eh, la entidad es el gobierno municipal de San Matías, es un ejemplo simplemente, ¿sí? Entonces ya estamos con la, con la entidad eh, que, que ha sacado el proceso y le ponen aceptar, ¿sí? Al poner aceptar nos vamos a la siguiente que dice... Esta es la diferencia entre lo que es eh, un proceso que ya está inscrito, que de, de los que los que conocen no van a dejar mentir, que ya podríamos seleccionar el proceso. En el caso específico de desastres y o emergencias, acá lo que se tiene que hacer como eh, personas naturales o jurídicas que ha, hemos sido adjudicados, tenemos que poner, eh, tenemos que escribir en otras partes. Palabra. Tenemos que rellenar la información, ya no tenemos que seleccionar, que es la diferencia, tenemos que rellenar la información en estas dos casillas, código interno y el objeto de la contratación. Por ejemplo, el que ha sido adjudicado eh, eh, tiene su código interno y el objeto es, eh, con, eh, por decir, una, una consultoría de, para, para el estudio ambiental, no me estoy inventando, ¿sí? entonces ponen el objeto. Al colocar eh, estas dos casillas, ya prácticamente podríamos eh, ya generar la, la, la información. En este caso, el código inter, eh, interno es este, porque sabemos ya por, por la información, por la nota de adjudicación, etcétera, y el objeto, en este caso la adquisición de alimentos, productos precederos para la canasta eh, solidaria, pues es un ejemplo. ¿sí? Al poner guardar, al poner guardar ya eh, aparece. Ya, ya aparece el link, eh, la, la, la información, ¿sí? Y al poner imprimir, ya se obtiene el certificado único, como ustedes verán, el, 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 la entidad, el gobierno municipal de San Matías, el objeto de la contratación, aquí ya los datos del, del proponente, y este es el certificado correspondiente que tienes que presentar. Si ustedes ven en modalidad, si, si pueden, eh, voy a, acá dice contratación por emergencia, ¿sí? Y listo, imprimen ese certificado y ya lo presentan, 
¿sí? Entonces, repito, la diferencia, un poco, eh, si me permiten, radica justamente en esta parte, en, en, en rellenar la información eh, correspondiente. ¿sí? Acá. ¿sí? Y obviamente tener cuidado en colocar eh, desastres y emergencias. ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Está claro esta parte? Eh, ¿Quién ha preguntado? ¿Está, está claro? Eh, Jesús. Sí, sí, está claro, está claro. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Una pregunta. Sí. En lo que se refiere, bueno, hace un instante estaba usted explicando lo que es, bueno, eh, bueno uno tiene que tener para ingresar y generar, digamos, el RUPE, en este caso la, la, la empresa. Eh, lo que es la, el usuario y la contraseña. ¿Cada qué tiempo es recomendable? Bueno, en algún caso, bueno, he tratado de ayudar a algunas personas que donde yo trabajo, bueno, no podían generar el RUPE. Y la contraseña que me daban y el usuario no funcionaba. Entonces, necesariamente, bueno, se solicitaba al psicoes de que, bueno, al correo de la persona le puedan enviar y en algún caso, bueno, le enviaban y con eso recién se podía generar. Entonces yo me preguntaba cada qué tiempo valdrá una, eh, en este caso una contraseña. ¿Tendrá algún tiempo límite? Eh, buena pregunta, eh, Hugo. Y más que eh, responderla, que también la voy a responder, eh, lo importante es lo primero que usted ha señalado. ¿sí? Esto que les he mostrado de generar eh, muchas eh, empresas pueden ser tan especialistas que no se presentan muy en común muy, a segui muy seguido a, a las entidades, ¿no? Entonces, lo que usted señala es una parte muy importante, el, el hecho de, de dar asistencia, asesoramiento. No nos olvidemos que en el momento del proceso de contratación, cuando terminamos las actividades previas, cuando terminamos o estamos por terminar la fase del proceso, el éxito de un proceso de contratación es la adjudicación, ¿Y esto qué significa? Que ese proponente que era que se va a convertir en proveedor o contratista ya va a formar parte de la institución, si ustedes eh, analizan. Obviamente en el marco de su contrato va a ser parte de la institución en, en, en función a que nos va a proveer algún bien o nos va a dar algún servicio. Entonces ya vendría desde mi punto de vista a ser parte eh, de, de, la, de la institución. Va a ser un aliado que va a cumplir cierto objetivo entonces, eh, ¿por qué no asesorarles? ¿Por qué no darles asistencia? Eh, más bien, deberíamos eh, dar mucha asistencia. Y muchos dicen, no, que ellos eh, se eh, busquen la vida y que si, si pueden conseguir un certificado, es bien. Si no, no. Yo creo que no. Yo creo que la línea debería ir por la parte de que nosotros como eh, especialistas que que, que somos, que hemos pasado un diplomado muy bien en, en una fundación IDEA y además eh, 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 somos de diferentes áreas y hemos visto el módulo de, de, del psicoes, entonces podemos asesorarles, podemos darles asistencia y eso creo que es la parte fundamental porque no solamente se trata de decir, ustedes como usuarios tienen que, ya les he mostrado cómo se genera, se registra eh, un, una persona natural. Es muy similar a una persona jurídica, es casi los mismos pasos. ¿sí? Y ahora estamos viendo cómo generar lo, lo, eh, el, el RUPE. Y para generar el RUPE en un proceso eh, con convocatoria es mucho más fácil. Esto lo que les he enseñado es un poquito más complicado porque hay que rellenar. Pero ya ustedes, eh, como parte de, la, de las instituciones que, eh, que pueden dar esas asistencias, no se lo guarden, den asistencias correspondientes, porque repito, están dejando de ser eh, proponentes y se van a convertir en proveedores y van a ser parte de la institución en el marco de su contrato. Entonces, me parece, primer eh, elemento, muy bien lo que usted está, estaba haciendo, por ejemplo, eh, estimado Hugo, y también recomendar a todos los, los, los demás a, eh, que son usuarios, que trabajan directamente o, o, o tal vez indirectamente, que eh, nunca está de más eh, también dar cierta asistencia a aquellas eh, empresas, personas naturales o jurídicas que van a ser parte en el marco del contrato, insisto, pero nos van a proveer de bienes o servicios y obviamente eh, si 
le va bien a, a la empresa que ha sido adjudicada, nos va a ir bien a la institución. Eso como primer punto, ¿sí? Eh, como segundo punto, eh, es importante que eh, si una institución, por ejemplo, una, una empresa, eh, no ha utilizado eh, durante un año, estoy poniendo un, un, un ejemplo, no es que se le va a bloquear. Se puede bloquear en el sentido de que ha pasado algo con el servidor, ha pasado algo con, con la base de datos y que de pronto eh, ahí tampoco le, nosotros le vamos a poder dar una asistencia porque ya es parte ya de, de la, la parte técnica de la Dirección de Sistemas de, de Información y, y, y Gestión. Y entonces ahí eh, nosotros lo pod podríamos direccionar para que vayan al piso 7 o que llamen o que, que vayan a plataforma del CICOES para que se los rehabiliten, ¿sí? Pero eh, desde mi punto eh, de vista y de lo que he, he podido advertir, uno puede estar sin utilizar eh, un buen tiempo y cuando vuelves eh, te responde. Pero también he visto la, la otra parte que no te responde por algún tema que eh, es más técnico de, 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 del usuario, de la base de datos o qué sé yo. ¿sí? Pero para eso, repito, pueden ir a direccionarles para que vayan a plataforma, llamen al CICOES y, y un ejecutivo, un, un personal de ahí les pueda dar asistencia para que eh, no tengan problema con, con el registro de sus eh, certificados RUP. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? <coughs> Elise, una consultita, perdón. Al momento de llenar ese, los datos para el certificado RUPE, hay algunos, dos datos que usted nos ha mencionado que, que, que se dan eh, para identificar a la identidad, entidad, ¿no es cierto? Un, un número, un código y un código interno también de la entidad. Esos códigos, es, ¿el sistema automáticamente o por defecto los, los asigna o de dónde hay que obtenerlos? Sí. Cuando es un proceso con convocatoria, eh, no es necesario eh, redactar, si ustedes me permiten, porque ya va a estar, ya va a aparecer. Y es más, la búsqueda es mucho más eh, sencilla. Hagamos de cuenta que un, una entidad tiene eh, 500 procesos, estoy siendo exagerado, ¿sí? 500 procesos, pero de esos procesos va a aparecer todo el listado, ¿sí? Entonces, puede poner el objeto de la contratación porque en la notificación ya va a aparecer el, el, el objeto de la contratación. Entonces, repito, no es cosa del otro mundo eh, poner el objeto y ya le va a desplegar y simplemente es cuestión de seleccionar y ya no necesita redactar. ¿sí? En este caso específico que les he señalado, por ser el, el caso de emergencia, ahí sí, a diferencia, se tiene que, que, que llenar, ¿sí? Igual ocurre, por ejemplo, en las empresas públicas nacionales estratégicas con la anterior normativa que estaba eh, establecido eh, en el artículo 83, que decía que todos sus procesos de contratación de las entidades públicas, eh, de las empresas públicas van a ser de manera directa. Entonces, no sacaban convocatorias. Lo que ellos hacían era sí registrar en su PAC, porque no era emergencia, pero eran contrataciones directas por su característica de empresa pública nacional estratégica. Entonces, registraban sus procesos en el PAC y al momento de la, de, de la adjudicación para presentar los documentos, eh, en la notificación se les, se les ponía. Entonces, ellos entraban en, 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 en el link de eh, contratación men menor u otras modalidades. Entraban ahí y seleccionaban el objeto de la contratación, ponían, por ejemplo, consultoría o provisión de bienes, lo que fuera, al, el objeto, y directamente no era necesario. Entonces, repito, el, cuando se pone, se redacta, es en el caso de, de, del ejemplo que les he puesto, por ejemplo. ¿sí? En, en otros ya eh, sale por defecto porque ya está cargado. Hay una relación muy estrecha entre lo que es el PAC, todo el listado del PAC, con la generación del RUPE. Y también hemos visto en, en, en este módulo de que cuando ya estoy registrando, ya estoy obteniendo el, la formalización, ya mi, mi estado del proceso de contratación ya va a cambiar de inscrito, ya va, eh, va a pasar a, a, a contratado. Entonces, obviamente, es un, 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 un elemento que eh, se va cumpliendo en, en el proceso de contratación. ¿Sí? <coughs> Bien, ¿alguna otra pregunta? Eh, los 
trabajos nuevamente que ustedes lo han hecho, estaba muy bien, estaba, estaba muy contento por el, el nivel de análisis que, que estaban utilizando. Eh, vamos a ir cerrando con algunas eh, ideas, vamos a ir cerrando con eh, la información eh, obligatoria y la, infor la información complementaria. ¿sí? Eh, cuando hablamos del formulario 200, eh, ustedes ya lo han ido analizando, pero un poquito iremos eh, dando eh, algunas recomendaciones. Eh, decíamos que eh, cuando se registra eh, el contrato o la orden de compra, cuando ya estamos formalizando, el formulario 170 es el éxito o el fracaso del proceso de contratación. Y el formulario 200, ya estoy registrando lo que ha sido formalizado. En otras palabras, el contrato, ¿sí? Entonces, ya estamos pasando en esta fase del proceso a lo que es la administración del contrato como tal. Entonces, la documentación que les decía que sí o sí tienen que estar registradas en todos los formularios, en este caso va a ser el contrato. Si estoy formalizando eh, hasta 15 días eh, calendario, entonces puede ser orden de compra o orden de servicio, ¿no? Entonces, el formulario 200 es para aquellos procesos con convocatoria pública. Estoy llamando, eh, estoy hablando de los procesos, por, por decir, licitación, eh, AMPE, AMPE 1, AMPE 2, ¿no? Eh, y obviamente los contratos deben estar asociados a los bienes y servicios que están detallados, y esto lo vamos a ver en, en, en el formulario, ¿sí? En servicios discontinuos, como... Eh, les hemos, eh, hemos ido comentando, con consumos variables se debe especificar el precio unitario. ¿Cuándo se tiene que registrar? Si el, ord si el contrato, orden de compra, orden de servicio, hemos firmado, hemos suscrito hoy día, que es 3 eh, o 4, creo que es, eh, 4 de septiembre, entonces tenemos 15 días hábiles para registrar esta información, si hoy día hemos eh, eh, suscrito, ¿sí? Eh, y también hemos comentado de eh, cuando existen múltiples contratos o múltiples eh, órdenes de compra o de servicio, cuando ha sido el último eh, firma eh, formalización del contrato, entonces ahí, a partir de ahí, tenemos los 15 días. Vean ustedes, el formulario 200, tenemos la identificación de la entidad, el, la identificación del proceso como tal, ¿sí? el CUSE y todo lo que es la licitación, la normativa, el tipo de la contratación, el código de la, de la entidad, aquí está siempre, siempre va a haber el, el código, número de convocatoria, datos del, eh, generales del contrato, ¿no? Eh, y acá ponemos, eh, obviamente, el, el, el nombre o razón social, el certificado RUPE, Vean ustedes que eh, el certificado RUPE ya, ya, ya tiene que eh, parecer, porque obviamente ya hemos colocado eh, previamente que, que se presente el certificado RUPE en la notificación. Entonces, acá vamos a identificar qué es el tipo de documento, puede ser contrato, orden de compra, orden de servicio, el número de, 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 del contrato, la fecha de la firma, monto, responsable eh, para firmar y fecha de recepción. Detalle de bienes, obras y eh, servicios contratados. Acá, eh, en este caso, como es una obra, es la conservación vial. Entonces, se, se pone toda la información correspondiente. Y el, el punto el quinto, que es los documentos eh, publicados. Y obviamente se puede descargar el contrato correspondiente. ¿sí? Entonces, eh, este es el formulario 200 que, repito, tenemos que tener acá la recomendación, es que no se pasen del día 15 hábil, ¿sí? porque pasado ese día 15 puede ser sujeto a una observación, y estas observaciones en algunas instituciones pueden ser muy duras o pueden ser eh, relativamente eh, blandas, pero al final no tenemos que tener observación por cumplimiento de plazos. Por algo se ha puesto los 15 días, es para que tengamos... Eh, previsto para que la sociedad eh, vea para que cumplamos con los principios de transparencia, de, 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 de publicidad, etcétera, en cuanto a nuestros procesos de contratación. Una consulta, por favor, dicen Adelante. sobre el formulario 200. Si bien es cierto, se tienen los 15 días hábiles para el registro, 
Sin embargo, eh, eso no imposibilita el que inclusive se pueda pagar el, 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 el servicio o el bien. Es correcto, Milton. Eh, lo que estamos haciendo es registrar el, el contrato. El contrato corre y vale desde el momento de, de su puesta en, en vigencia, ¿sí? Y eh, la vigencia incluso puede, puede ser, eh, el plazo de, de, del, del bien puede ser 10 días calendario, me estoy, estoy haciendo, ¿no? Entonces, de pronto, mientras tengo el plazo de, de registro, ya he terminado el contrato en, en, en algún caso, inclusive, ¿sí? Entonces, eh, es muy cierto y gracias por la complementación, estimado Milton. Uno no eh, implica, no depende eh, el accionar de otro. Esto es para fines de cumplimiento del reglamento, del manual de operaciones del SICOES, ¿sí? eh, que te dice que toda información del proceso de contratación tiene que estar registrada. Y el contrato, ya que es ley entre partes, que ya... Eh, ya viene a la vida eh, jurídica derechos y obligaciones en el marco de lo que está establecido eh, en las cláusulas correspondientes, como ser garantías, plazo, objetos, eh, documentos integrantes y todo lo demás, y hasta circunscrito en lo que establece el contrato administrativo, que obviamente ya tiene que ser el cumplimiento, ¿no? Entonces, eh, repito, entre lo que está el plazo de registro y puede ser el, el, el plazo del contrato ya... Eh, y ya puede hasta, ya incluso acabar el contrato. Y obviamente, eh, no por eso, ya, yo tendría que también registrar. Yo tengo el plazo establecido, que son 15 días, hasta 15 días hábiles para registrar. Y obviamente tengo que cumplir con, el, con esa disposición. Gracias, Mito, por complementar. En cuanto al formulario 500, ya estoy hablando de esa fase, de ese componente que ya viene a ser del contrato como tal del cumplimiento del contrato, de la administración, ejecución del contrato. Y acá eh, nuevamente es muy importante qué documentos vamos a apuntar para, para verificar que ha sido a conformidad o de pronto puede ser a disconformidad. Entonces eh, es importante qué documento, qué, qué respaldo vamos a colocar. Y acá... Eh, me voy por esta columna, establece el acta el, o el informe de recepción definitiva o puede ser un informe de desconformidad cuando corresponda. Eh, en el éxito de, de, un, ya, de una administración del contrato debería, deberíamos tener un acta de, de conformidad o informe de conformidad ¿sí? en, el, en el sentido de que nos demuestre que hemos comprado 500 equipos de computación y esos 500 han sido verificados y está la, eh, la, la posibilidad de que eh, todo el ciclo ha sido cumplido. ¡Qué maravilla! Porque puedo tener un éxito en mi proceso, que es la eh, adjudicación. Pero ¿qué pasa si en la administración del contrato ahí ya tengo un fracaso? Entonces... De nada me va a servir ese éxito de mi proceso cuando en la administración del contrato voy a tener algún tipo de resolución, por decir un, un, un ejemplo. Entonces, es la suma para que todo el ciclo sea exitoso, que obviamente pueda tener un, una conformidad. ¿sí? He comprado bienes, eh, eh, he provisto de servicios, he hecho obras y está con conformidad. ¿sí? Y obviamente... No significa que eh, la conformidad eh, eh, implique, como el ejemplo del aeropuerto de Alcantarí, por ejemplo, que habiendo dado la conformidad a la comisión, que obviamente ahí ha sido por, es, por elementos ya más de instrucciones, de, incluso tal vez de, hasta niveles de políticos, han dado conformidad cuando habían goteras, cuando habían eh, una serie de observaciones y... y y de pronto, eh, esto me lo han comentado, tal vez lo que, los que viven allá en Supreme me pueden eh, ratificar, de que, eh, pucha, eh, no ha pasado ni, ni poquito tiempo y ya estaban pues con ¿No? seis observaciones, ¿no? Entonces, y repito, la documentación respaldatoria en este caso del formulario 500 es la conformidad en lo posible, ¿sí? Eh, yo 
y obviamente puede ser cuando corresponda la eh, disconformidad. Las características o condiciones para, como ya sabemos, procesos mayores a 20.000, cuando exista recepción definitiva, parcial o total, ante la disconformidad de la totalidad de los bienes eh, eh, y servicios no pro procede en su eh, registro. 15 días hábiles a partir de la emisión del acta de recepción. Y eso también es muy importante. De, de, según el contrato, el plazo, por ejemplo, era 20 días. ¿sí? Y uno puede decir, ya teníamos el plazo 20 días y desde ahí, desde estos 20 días, tenemos 15 días. No. Una cosa es el plazo de entrega y otro elemento es la conformidad, ese documento que te verifica que la comisión de recepción da su visto bueno. Y ese el documento es el acta o el informe de, 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 de recepción definitiva. Entonces, a partir de, si hoy día estoy firmando ese acta, ese informe, corre a partir de hoy día los 15 días hábiles para su registro, ¿sí? Puede existir múltiples contratos, eh, múltiples eh, órdenes de compra, entonces también, como les decía, a partir de la última, es lo que dice el, el manual, ¿sí? Veamos ustedes... Eh, Perdón, veamos ustedes el formulario 500, igual tenemos el, la, los datos de la, de la entidad, la identificación del proceso, en este caso ha sido una adquisición de ropa de trabajo, eh, uniformes institucionales, etcétera, y acá eh, se han adjudicado, eh, mejor dicho, han, han cumplido eh, dos contratos, ¿sí? Eh, como ven ustedes, se, ha, se han registrado y el acta se este, puede descargar, ¿sí? Bien, estimados colegas, ve, veremos si hay alguna pregunta en, en el formulario 500 o alguna anécdota, bienvenida, bienvenido, eh, podemos comentar. Si no, pasamos a la información circunstancial. Licenciado, Adelante, eh, por favor. en el caso del formulario 500, eh, en caso de que haya disconformidad en la recepción, por ejemplo, de alguna obra, ¿Sí? eh, si hay disconformidad en la recepción, ¿qué, qué pasos eh, se darían? Bien, primero el registro. El registro de la, de la disconformidad. Entonces se registra la, la disconformidad y se pasa al siguiente paso. ¿Cuál es? A ver, eh, si alguien eh, puede complementar antes de lanzar la, la respuesta... Eh, la pregunta que hace eh, Mónica, creo que no, eh, es ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento cuando existe la disconformidad? Eh, Licen, ¿se puede aplicar el formulario 600? El formulario 600. Exactamente, muy bien. Eh, a ver, coménteme, eh, Renberto. Haga, haga claro, un ejemplo, sí, sí. un procedimiento. Eh, digamos, existe una observación en la obra, entonces dan su disconformidad y me imagino que otorgan un plazo, lo registran en el SICOES y hacen una especie de y modificación. Hacen una especie de contrato. De... Entonces sí. modifican el contrato y ya llenan el formulario 600, su registro eh, para fines consiguientes. ¿no? Más o menos considero que es así. Bien, gracias. Eh, Luz. Quería comentar, estaba comentando. Ah, no, que se hacía el registro del formulario 600 con el informe de disconformidad. Muy bien. Si ustedes ven, eh, gracias Luz, gracias Renberto. Si ustedes ven acá la información circunstancial, su nombre lo dice. Puede darse como no puede darse, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una disconformidad, podemos ver, aplicar este formulario que es el formulario 600, que es la resolución de contrato o incumplimiento, o incumplimiento, ¿sí? Entonces se registra el formulario 600. Ahora bien, también existe la resolución de contrato, ¿sí? Pero iremos por, por partes. Está, está bien, está clara, eh, se ha atendido, eh, gracias a los colegas por la aclaración, pero eh, Mónica creo que era la, de la pregunta, ¿está claro? Eh, hasta ahí sí está claro, licenciado. Gracias, pero va, vamos eh, a entrar a esta. Eh, dicen, o sea que el, 
el, el, la disconformidad es una causal de resolución de contrato o incumplimiento. Es una causal para que yo proceda con la aplicación del formulario. ¿Se acuerdan que yo les decía que eh, hay ciertos eh, perfiles, ciertos eh, formularios que pueden ser utilizados por, por el usuario administrador y otros, los comunes, por los demás usuarios. Entonces, permítanme, eh, voy a hacer una... Eh, voy a entrar al SICOES. Eh, Ahora voy a entrar al SICOES. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya, voy a entrar, pero como usuario, ¿sí? Voy a entrar como usuario. Ya no, ya no voy a entrar como, eh, como navegador, ¿sí? Ahora, yo soy usuario, ¿sí? Pero no soy administrador. Estoy ahorita con un usuario que es usuario operativo, ¿sí? Si ustedes ven acá, eh, esta es la información, es la pantalla que, les, que se le presenta a los usuarios que son eh, los, los, los soldados que, que, que hacen registros y, y todo, todo lo demás. ¿Qué tenemos cuando ingresa? Eh, en esta parte eh, de su pantalla, eh, si es la derecha, eh, no sé si es la izquierda, pero en esta parte donde está en celeste, Podemos hacer lo que les decía, eh, cuando yo he cargado de manera temporal y no he acabado de registrar, no he puesto el finalizar, puedo continuar el llenado de formularios, puedo cargar eh, archivos ¿sí? o puedo hacer las aperturas, esto ya es a partir del uso de medios electrónicos. ¿sí? Si nos vamos a la otra eh, parte de su pantalla donde estoy señalando, eh, el usuario... Que, que tiene es registro de la información, ¿sí? eh, y aquí va, 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 vamos a registrar todo lo que es la información, que puede ser el 100, 120, todo lo que es. Voy, puedo ver todas las contrataciones de, de la entidad, el pack de la entidad, y eh, obviamente ahorita vamos a ver esto, pero vean est ustedes esta parte que también lo hemos ido comentando. Registro de proveedores RUPE. Desde el punto de vista del usuario, ya estoy hablando de los técnicos que trabajan en las instituciones. Si hago un clic acá, puedo verificar los certificados RUPE, ¿sí? porque se acuerdan que, que hemos dicho, puedo, puedo eh, y una colega decía muy bien, por la parte de, del psicólogo también puedo verificar eh, el, el RUPE. ¿sí? No solamente puedo ver, verificar con su eh, código QR, su código de verificación, también puedo verificar en esta parte. Y relativamente algo nuevo que ha salido es la verificación de garantías también, ¿sí? Entonces, eh, tengo estas opciones. Y tengo la normativa y, y e información y comunicados. Pero lo que quiero que ustedes vean acá es que de acá, como usuario operativo, no tengo el formulario 600, si ustedes ven, ¿sí? En lo que es la información circunstancial, tengo ampliación, tengo reanudación, tengo eh, anulación, cancelación, suspensión, modificación al contrato, el formulario 250, el formulario 400 ¿sí? y el 300 recursos. Vean ustedes, no está el 600, pero cuando yo entre con un usuario y administrador, sí voy a tener la posibilidad de, de tener 600. Y, a ver, quiero aprovechar también para eh, otros, eh, otras publicaciones, que también es muy interesante. Esto generalmente les muestro cuando hago mi curso de disposición eh, de bienes, eh, que es, no es algo muy común, pero vale la pena eh, que también eh, conozcan ustedes en el entendido que pueden ser alguna vez usuarios y que eh, está programado en el POA hacer algún tipo de disposición. Ustedes ven acá, dice convocatorias para el subsistema de disposición de bienes y requerimientos de personal. Haciendo clic acá, puedo hacer procesos de qué? De remate, arrendamiento, permuta o SAP, sistema de administración de personal. ¿sí? Eh, 
es un curso, eh, un módulo entero, el subsistema de disposición. Tenemos disposición dos tipos, definitiva y disposición temporal. Y dentro de cada disposición tenemos dos modalidades. ¿sí? Me estoy yendo a otro sistema, pero un poquito para comentarles. En cada eh, tipo tengo dos modalidades. Ejemplo, en disposición temporal, su, su nombre lo dice, disposición temporal, es de que yo como institución tengo bienes que están eh, en derecho propietario, que son del patrimonio de la entidad, que tengo que cumplir ciertos objetivos. Si no los estoy usando, pero de aquí a un tiempo los voy a utilizar, pues podré hacer, y es más, no podré, debería hacer un proceso de disposición temporal vía disposición eh, eh, a través de préstamo de uso como dato o dos, arrendamiento. ¿Cuál es la diferencia, si me permiten? El, la disposición eh, temporal a, a partir de préstamo de uso o como dato, como su nombre lo dice, es sin contraprestación económica. En cambio, el arrendamiento, el arrendamiento es contraprestación económica. Y por tanto, el arrendamiento, el arrendamiento, que es uno de los ejemplos que quiero poner, al ser contraprestación económica, puede entrar, puede entrar a que mis bienes de la institución puedan ser otorgados a una persona natural, jurídica o a una entidad pública. ¿sí? En cambio, préstamo de uso como dato solamente entre entidades públicas. Entonces, cuando hablo de arrendamiento, cuando hablo de arrendamiento, cuando es contraprestación, es arrendamiento, es alquiler. ¿sí? Entonces, la norma de disposición dice que yo tengo que sacar una convocatoria. Y para sacar en la convocatoria, la norma dice, tengo que publicar, ¿dónde? En el SICOES. Y tengo esta opción en el SICOES. Ustedes ya han visto dónde he entrado. Si, si vuelvo eh, otra vez a la página como usuario, me, doy, me voy al extremo inferior y pongo convocatorias para el subsistema de disposición. Voy a entrar a arrendamiento y voy a poner, ¿qué voy a arrendar? De pronto, eh, ejemplo, voy a arrendar, mis equipos de laboratorio. Por un buen tiempo, yo, institución, no los voy a utilizar esos equipos de laboratorio, que puede ser utilizado en, eh, y que me puedan eh, otorgar cierto, ciertos canon de, de, de arrendamiento. Entonces, aquí pondré eh, equipos de laboratorio, códigos de referencia, fecha. Entonces, es una especie de convocatoria. Entonces, va a haber presentación ya desde el punto de vista de que yo, eh, institución, estoy lanzando para un proceso de arrendamiento, por ejemplo, voy a arrendar un, un galpón, voy a arrendar un equipo de laboratorio, lo que fuera, y va a ser una especie de, de convocatoria. Entonces, las empresas pueden presentarse, van a, eh, van a entrar, van a verificar acá, van a descargarse, porque acá también voy a colgar el documento de, del arrendamiento, y repito, es, como una, es un curso en, entero, pero... Eh, Acá eh, son dos pasos que, que, que tengo que llenar. El primero que son los, la, los datos, las, las entregas, del, en este caso es como el DBC, pero entrega de condiciones de arrendamiento, la presentación de la propuesta, fecha, hora, día y la dirección. ¿sí? Pongo siguiente y es cargar la, la, mm, eh, el documento de, del, del arrendamiento. Entonces, Espero que se presenten eh, empresas, hago la apertura y, bueno, el procedimiento ya, ya. Pero acá puedo utilizar, repito, y, y, y tendría que utilizar el proceso de, de, de arrendamiento a través del CICOES. Entonces, acá, como ustedes verán, no está el formulario 600. Eh, el concepto es de que los administradores, eh, porque es un proceso de resolución o incumplimiento, son los que tienen que llenar el, el correspondiente formulario. Bien, me he ido a, otro, a otra modalidad, otro subsistema, pero eh, espero que, que sea de su interés. Eh, bien, estábamos acá. Información circunstancial. Tenemos el... Esta, todas estas, eh, todos estos formularios vamos a ver, por ejemplo, de una ampliación de 
presentación de propuestas. ¿Se puede dar una ampliación de presentación de propuestas? Claro que sí. ¿sí? Eh, la condición, el requisito para que se amplíe una presentación de propuestas es, se puede dar hasta antes de la fecha y hora de la, de la presentación inicial. Si ya ha pasado eso, lamentablemente no se puede ampliar. Y obviamente existen eh, eh, causales para que, de pronto, eh, técnicas para que se, se pueda ampliar eh, la presentación de propuestas. ¿sí? Eh, ¿En qué condiciones? Para procesos de licitación pública, para aquellos procesos cuya normativa establezca la posibilidad de ampliación, el plazo ampliatorio se computará a partir de su publicación en el CICOES y eh, la publicación en, del nuevo cronograma de actividades. Entonces, esto te permite eh, establecer como una especie de cronograma ampliado, ¿sí? Pero acá la condición es para aquellos procesos de licitación pública, ¿no? Entonces, la documentación respaldatoria, la resolución en caso de eh, licitación pública o eh, para otra normativa, alguna nota u otros, ¿no? Si ustedes ven, eh, si ustedes ven acá, cuando hago el 100E, es para eh, ampliación de la fecha de presentación de propuestas. Vean ustedes. Muy importante, porque he visto que algunas entidades incluso pueden equivocar. Tien, se tiene que ver que esto es para la ampliación de la presentación de propuestas. ¿sí? Porque también tenemos... Eh, acá está el, el cronograma, ¿sí? Porque también tenemos ampliación de la fecha de la formalización de la contratación, que es otra ampliación, ¿sí? Pero en este caso, para la formalización. Y a diferencia de la otra eh, ampliación para la presentación, acá sí puede ser para procesos de AMPE, también para procesos de licitación. Entonces, hasta antes de la fecha fijada para la formalización de la contratación, puedo sacar este formulario, es decir, darle un, 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 un periodo para que eh, se presenten los documentos. ¿sí? El plazo ampliatorio será a partir de la publicación correspondiente cuando eh, se, se registre. ¿Y cuál va a ser la documentación respaldatoria? Algún documento que autorice la ampliación. En el ejemplo que hacía el, el, el grupo... Eh, hemos visto que ha sido una hoja de ruta. Es decir, aquí no establece un formato específico. Puede ser una hoja de ruta, un formulario, puede ser algún documento que la entidad utilice para que, eh, valga la redundancia, se autorice esa ampliación eh, para la formalización. Y, nuevamente, como ustedes pueden ver, cuando vea, el, este, en este caso, esta ampliación, tengo que estar Seguro de que el tipo, y esto es lo importante, va a ser para la ampliación de la fecha de la firma del contrato, ¿sí? Tenemos acá el cronograma porque, porque cuando hablamos de ampliación se coloca el cronograma. Porque el artículo 47 te dice del decreto supremo que el cronograma es de cumplimiento obligatorio y por tanto si estoy ampliando ya sea para la presentación de propuestas o para la formalización, tengo que volver a colocar lo, el cronograma correspondiente, ¿sí? Cuando hablo de cancelación, cuando hablo de, su, de, de, de cancelación, anulación o suspensión, también existen, por ejemplo, los formularios correspondientes. Vean ustedes, en este caso es un formulario de cancelación, voy a ir llenando todos lo, 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 los elementos Acá lo importante es, por ejemplo, cuando hablo de una cancelación, como ustedes pueden ver acá, la causal es la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios. ¿sí? Entonces, estoy hablando de una cancelación. Si ustedes se acuerdan de las causales, en este caso, eh, este proceso de contratación de obras complementarias para el hospital ya, han sido, eh, ya no han sido oportunos o ya no se requiere. En, eh, por tanto, eh, se puede utilizar este, este formulario, ¿sí? Entonces, se, se coloca toda la información y obviamente el, la resolución correspondiente para hacer la, eh, la cancelación. Anulación, ¿sí? Eh, igual, dos días hábiles a partir de la fecha de la emisión de la, de la eh, resolución o, o, 
o documento para aquellos procesos efectuados mediante convocatoria pública y la resolución de la anulación es la documentación respaldatoria. ¿sí? A, eh, hagamos de cuenta aquí, bueno, quiero darle, mostrarles un ejemplo. Vean ustedes, causal, error en el DBC publicado. Acá tenemos dos, eh, dos eh, causales, incumplimiento a la normativa o error en el DBC publicado. ¿Sí? Un segundito, por favor. Mil disculpas. Eh, les decía que esta es la anulación. En este caso es el eh, caso fortuito, aprobación de homologación de funciones, el motivo antes de la apertura de sobres este, en la etapa. ¿sí? Eh, quiero compartir con ustedes eh, estos documentos. Eh, a ver... Mmm. Me voy a ir un cachito acá. ¿sí? Eh, formulario 300, y es el ejemplo que les quería poner. ¿sí? Este formulario 300 es cuando en procesos de licitación pública o en AMPE mayor a 200 mil u otras modalidades en cuanto establezca su normativa específica, se pueden dar. ¿sí? ¿Cuál es este formulario 300? Cuando existe un recurso un recurso de impugnación, ¿sí? Cuando estamos hablando de un acto administrativo donde puede presentarse un recurso de impugnación. Ejemplo, ¿sí? Vamos, eh, antes de ver este formulario, voy a pasar a mostrar un ejemplo de un recurso de impugnación. Primero, eh, estoy compartiendo ahorita un informe de evaluación y recomendación. Se ve este informe, es de, en este caso, del órgano judicial en Sucre. ¿Se ve? ¿Positivo? Estimados co colegas, ¿se, ¿se puede visualizar el informe? Un formulario se ve, dice. Sí, formulario se ve, dice. No se ve. Ya, a ver... Voy a volver a ingresar. Ahora, informe, evaluación y recomendación. Sí, se verifica. Ok, este es del órgano judicial. Vean la fecha, ¿sí? 4 de diciembre del 2019, hasta no más de, de un año. Sí, en este caso ha sido un informe de evaluación y recomendación de un proceso relativo a la contratación de seguros de multirriesgo comprensiva 3 de automotores responsabilidad. ¿sí? Entonces, no vamos a detenernos mucho en, en, en el informe, salvo lo que quiero mostrarles en esta parte. Bueno, están las consultas escritas. Bueno, aquí parece que han tenido cierto detalle que no está mal. Aprobación del documento, presentación de propuestas. Aquí en la presentación de propuestas, como ustedes pueden ver, se han presentado tres eh, compañías de, de seguros con las fechas y horas correspondientes. ¿sí? Cada una de estas tres han presentado su, su propuesta económica. En primer lugar, eh, Fortaleza. Segundo, Credit Infor. Eh, tercero, eh, Alianza. ¿Sí? Y esta parte quiero eh, un poco, eh, bueno, eh, detenerme. Evaluación preliminar y en la evaluación de la propuesta económica, ¿sí? Entonces, eh, acá dice habilitado, 
eh, evaluación de la propuesta técnica. Este es un poco el motivo, la causal que ha llevado a, est a esta institución un poco a tener un recurso de impugnación. No nos olvidemos, un recurso de impugnación es un acto administrativo que de pronto ha sido afectado a los intereses o derechos de, 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 de personas que de pronto eh, han participado en un proceso de contratación y se sienten afectados. Y el hecho de calificar una propuesta y que sea ambigua, ¿sí? a pesar que en el informe, como ustedes han visto, tiene buen detalle, pero en esta parte que dice causales para la descalificación de la propuesta, desde mi punto de vista, y obviamente que ha sido motivo de, de, de impugnación, ha sido muy ambiguo. Vean ustedes, en esta parte, alianza está habilitado, porque dice cumple a cabalidad con lo solicitado y lo requerido. Quiero entender que seguramente han tenido algún anexo o algo de esta comisión de calificación donde se ha establecido que cumple a cabalidad con todos y cada uno de los puntos. Pero aquí hay dos empresas que han sido descalificados y tal como establece este informe, así como está el informe, porque he revisado una y otra vez en el CICOES, no existe documentación que de pronto sustente esta parte de la descalificación. Si ustedes ven, por ejemplo, Credit Inform, dice, incumple con lo eh, especificado en el ACAPIT, 7.2, inciso B, cuando la propuesta técnica y económica no cumpla con las condiciones. Esto es el, el, el contexto, ¿sí? Y lo que dice la comisión, dice, incumple porque la propuesta técnica presentada no cumple con lo solicitado y o requerido, ya que se encontraron inconsistencias en las cláusulas y o anexos presentados que respaldan parcialmente lo determinado en las condiciones particulares eh, de seguros propuestos, según requerimiento descrito en la sección... ¿Qué es eso? Van a disculpar, pero es tan ambiguo que no me está diciendo aquí qué está incumpliendo. Dice, se encontraron inconsistencias. ¿Cuáles son esas inconsistencias? ¿Sí? Acá no nos olvidemos, la, las características de un seguro son tan específicas que deberíamos tener cierta precisión para decir cuál de esas características son consideradas como inconsistencias. ¿Sí? Porque aquí... Con el textito, lo que han querido eh, hacer es, está bien, hay inconsistencias, pero ¿cuáles son? Es muy ambiguo. Lo propio pasa en, en esta en, en, eh, compañía, no voy a leer, pero es casi similar. Se presentaron inconsistencias en las cláusulas y, y anexos. ¿Cuáles son esas? ¿Sí? Y en esta parte también dice, incumple con la presentación del certificado de no deuda eh, misma que cuenta con observaciones. ¿Cuáles son las observaciones? Aquí dice, referido a siniestros, según re, eh, requerimientos descritos en el DBC. Señores, cuando tenemos este tipo de ambigüedad o falta de precisión, ¿qué vamos a tener como riesgo? Impugnación. Muy bien, un recurso de impugnación. Estoy mostrando en pantalla el recurso de impugnación. ¿Se, ¿Se ve? Sí, licenciado. Muy bien. El, el informe era del 4 de diciembre. Y según los plazos, esta empresa ha interpuesto. Acá dice, se apersona e interpone recurso administrativo de impugnación. ¿Sí? Y en este caso ha cumplido el... el los plazos correspondientes y este es un memorial muy bien desde mi punto de vista eh, eh, escrito eh, voy a ir bajando porque es un memorial que tiene nueve hojas y voy a ir directamente a, a, a lo que está poniendo impugnación del análisis de la infundada resolución administrativa eh, Resolución atentatoria, lesiva y perjudicial a los legítimos intereses de nuestra aseguradora. No nos olvidemos que un acto administrativo, como siempre les he ido comentando, afectan a los intereses y o derechos. Entonces, los, 
eh, aquí saben muy bien los abogados, las, las partes que componen eh, estos tipos de recursos tienen que estar descritos y, y especialmente colocar cuáles han sido los, eh, los aspectos que han afectado esos intereses. Voy a ir bajando, esto también lo voy a colocar para que lo lean en, 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 en detalle. Y acá, eh, perdón, acá dice, uno, eh, dice, la propuesta técnica presentada no cumple con lo solicitado y lo requerido, ya que se encontraron inconsistencias en las cláusulas y anexos. Nuevamente, esas inconsistencias, esta empresa, eh, esta compañía que tiene toda la razón, va a decir, ¿cuáles son esas inconsistencias? Está subrayado, ¿sí? Entonces, ellos fundamentan y dice al respecto, no fundamentan de manera clara ni muestran de forma fehaciente cuáles son las supuestas, las supuestas inconsistencias que se habrían encontrado con relación al DBC. Totalmente cierto y totalmente eh, razonable. Entonces, al punto uno le están poniendo todos estos argumentos. Repito, son varios elementos, incluso hacen... Hasta ellos se preguntan, ¿no? ¿Cuáles son eh, eh, esos anexos? Una serie de cosas. Y en el, en el segundo punto, que hablan de un certificado de no a dedo, ellos también justifican que no es, no es, no, no es tal. En todo caso, ellos eh, han presentado el certificado y, 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 y presentan. Entonces, eh, vean ustedes esta resolución de impugnación y me voy a ir a, a la parte petitoria. Son todo lo que... Eh, está poniendo como, como justificación. Entonces, ¿cuál es la petición? Interponen el presente recurso administrativo de impugnación para que se resuelva el presente recurso administrativo revocando la resolución administrativa de adjudicación del proceso de contratación y todo lo que... Bueno, entonces, ellos están... Y están poniendo como prueba documental los documentos eh, públicos de su propuesta que han sido arriba mencionadas y una serie de cosas. Y... Eh, ¿Quién firma? Eh, obviamente el, el que ha sido el impetrante, ¿sí? con su asesor legal. Motivo de esta impugnación, vamos a, con toda la razón, se va a emitir una resolución administrativa. En este caso, ¿se ve, por favor, el, el, esta resolución administrativa? Ya, ya estoy yendo al otro documento. Sí, sí se ve la resolución. Esta resolución, me voy a la, a la parte conclusiva, obviamente no han podido justificar su informe porque ha sido ambiguo y eh, me voy a ir a la parte resolutiva. Primero, declarar procedente la impugnación presentada por la compañía de seguros a través de sus representantes, eh, por lo cual se revoca la resolución administrativa dictada por la autoridad responsable de procesos de contratación, contratación del seguro multiriesgo, etcétera, etcétera, con CUSE número tantos, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el informe de la comisión de calificación, toda vez que tanto en la resolución impugnada como en el informe no se establece de manera clara y precisa respecto a los puntos que existiría un incumplimiento a las especificaciones técnicas. Por tanto, estimados colegas, es muy importante a efectos de no hacer este, estos formularios que son el 300, que es el recurso de impugnación, ser claros eh, en un proceso de contratación, no ser muy a la ligera, nah, incumple por esto y listo, eh, y les repito, he tratado de buscar anexos, eh, algún, eh, algún componente que me diga por qué está poniendo esta parte tan amigo, que eso puede dar a un recurso de impugnación y obviamente se va a llenar el formulario 300 y, y se puede anular el proceso y hasta el vicio más antiguo, etcétera, etcétera. ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, comentario, acotación, alguna experiencia que ustedes han tenido. Eh, licenciado, respecto al formulario 100 eh, de suspensión, ya. Eh, eh, sí. Dígame. Ya. Eh, si, si hay un proceso suspendido, pero que ya no se va a llevar a cabo en, en esta gestión y lo quieren anular, 
anular en sí? ¿Procedería a anular o cancelar? Muy buena pregunta. En un, en un periodo fiscal, ¿cuál es el periodo fiscal? Empieza en enero, el primer día hábil o el primer día hábil que te aprueban el presupuesto y termina el 31 de diciembre. Toda tu planificación a corto plazo está en el marco, tu POA, tu presupuesto en el periodo fiscal. Tu PAC, eh, Programa Anual de Contratación, también está en el periodo fiscal, ¿sí? Un año, ¿sí? En consecuencia, tus procesos de contratación que han sido suspendidos, suspendidos bajo la aplicación ya como hemos visto en el del formulario correspondiente, tienen que ser reane, reanudados, ¿sí? Tienen que reanudar en la gestión, ¿sí? Ahora bien, por X o Z razón, porque estamos incluso en un eh, periodo de crisis sanitaria y una serie de cosas, este año no vamos a reanudar, no se va a anular, porque se anula solamente por dos razones, inobservancia a la normativa y error en el DBC. En este caso no aplica ninguna de estas dos causales, ni observación, ni incumplimiento en la, eh, en, en la normativa, ni error en el DBC. Pero sí lo que podemos hacer en el entendido que ya no vamos a reanudar en la, en la gestión, vamos a tener que cancelar. Y la cancelación sí procede, porque la cancelación, por ejemplo, eh, con la causa correspondiente que ya eh, deja de ser oportuno en, en la presente gestión, se cancela, se hace la resolución correspondiente, todos lo, los antecedentes que correspondan, eh, el informe técnico, legal, eh, el registro en el CICOES, y se va a cancelar. Y este proceso de pronto se va a diferir al siguiente año, o de aquí a, a, a dos años o lo que fuera, entonces se programará al siguiente año, aquí a, al tiempo que corresponda, y ahí ya se va a, nuevamente a, a programar. Pero en la gestión, si ya no se va a hacer, no anules, cancela. ¿sí? Y la cancelación es obviamente utilizando lo, los formularios correspondientes. Gracias, licenciado. Bien, el formulario 400, estimados colegas, es el formulario que utilizamos para eh, aquellos eh, procesos, por ejemplo, que no requieren eh, convocatoria pública. ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos en una empresa pública eh, con la anterior normativa. ¿sí? Eh, ellos hacían con procesos de contratación directa. ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos en una institución común y corriente, pero vamos a hacer procesos de eh, excepción o directa, ¿sí? En consecuencia, como no son a partir de convocatorias públicas, ¿sí? no vamos a sacar el formulario 100, ¿sí? Porque vamos a hacer, repito, un proceso de convoc de un proceso de, eh, directa, ¿sí? Vamos a contratar un, una tarifa regulada por el Estado, por decir algo, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el formulario 400 para cargar, ¿qué? El contrato, la orden de compra o la orden de servicio, ¿sí? Entonces, este formulario, en otras palabras, te da pregunta de examen, creo que es, o ha sido, o va a ser, es cuando te da el cuse de tu proceso de contratación, cuando no es con convocatoria pública, ¿sí? Las condiciones es, obviamente, procesos mayores a 20.000 que no requieran convocatoria pública y se tiene que publicar 15 días hábiles a partir de la formalización. Es decir, hoy día estoy firmando el contrato con esta característica, esta modalidad, entonces tengo 15 días para publicar el formulario 400. Por eso yo les decía que, en todo caso, este formulario, más que una información circunstancial, desde mi punto de vista, podría ser también una información obligatoria, porque aquellos procesos que estoy utilizando de manera directa, excepción, cuando no es eh, con convocatoria, sí o sí tengo que publicar el contrato. ¿sí? Solo la diferencia es que, en este caso, no estoy haciendo una convocatoria, no estoy utilizando el formulario 100, etcétera, etcétera. Estoy directamente contratando por mi modalidad que he aplicado. Pero sí tengo que publicar el, 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 el contrato de compra. Si ustedes ven acá, la información es muy similar a, a un 200, porque acá 
pongo el cruce, las características, por ejemplo, eh, de, 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 de la, del proceso, ¿sí? eh, las empresas proponentes y obviamente el, la información relativa al contrato con los documentos adjuntos. ¿sí? Ahora bien, hablaremos del 600 ya para ir acabando, eh, el formulario 600 es el documento de resolución, ¿sí? Es el documento que deja, eh, que puede dejar sin efecto la orden de compra o orden de servicio. Ustedes ven acá, ¿qué información respaldatoria voy a tener? Justamente el documento que ha sido eh, dispuesta para la resolución del contrato o al documento que deja sin efecto la orden de compra o orden de contrato. ¿Cuánto tiempo? 15 días a partir de la fecha de resolución o incumplimiento. Condiciones particulares mayores a, a 20.000. Se tiene que registrar, como va a ser el ejemplo, la causal, la fecha y demás información. Las causales atribuibles a la entidad, que ahorita lo vamos a ver. Y si es resolución parcial, se deberá registrar la recepción, eh, eh, la recepción a conformidad. A ver, veamos. Este es el, el formulario 600, en este caso es el Ministerio de Deportes, aquí está el número de CUSE, eh, es una contratación menor, es un servicio de impresión de empastado y reglamentos eh, manuales, resolución, acá dice, ojo, miren lo que dice, para informar sobre la resolución de un contrato debe haber sido registrado el CICOES mediante formulario 200, en, en este caso, el número del contrato, la fecha del contrato, la razón social, causal de resolución, aquí eh, hay el, las opciones que, que, que te permite el CICOES, y en este caso es por acuerdo de partes. Si es por acuerdo de partes, entonces no aplica el, la sanción correspondiente, pero si es atribuible a la empresa, al proveedor, al contratista, sí va a haber el, la, la, la sanción. ¿sí? Los documentos eh, publicados... Si, si, si entramos a este CUSE, podamos poder descargar cuál ha sido eh, ese documento para la información de la resolución del contrato. ¿Preguntas, comentarios? Dice, buenas noches, una consulta. Eh, eh, cuando... Ah, pues, No se te escucha. ¿Aló, Lice? ¿Me escucha? Ahora, ya, sí. ahora sí, ahora sí un poco mejor, sí. Ya. Lice, una consultita. Cuando se registra el formulario 600, en algunos casos nos sigue apareciendo el formulario 500 como que no se ha registrado. ¿Esto ya. a qué se debe, Lice? Esa es una falla y también eh, con, eh, a mí no, no me ha pasado. Eh, no sé si a algunos colegas le, les, les pasó, pero he escuchado hablar de que es una falla de, de, ya, de la relación que, que, que tiene entre, eh, entre lo, lo, los documentos en, en la base de datos. Parece por defecto que no ha sido registrado, es así como en algunos casos he visto que no hay ningún problema, pero he escuchado y... Eh, vos eres creo que la segunda o tercera persona que me dice que sigue apareciendo. Eh, no sé si han tenido los colegas alguna experiencia, como, como señala. Eh, César, ¿quería comentar? No, disculpe, licenciado. Sí, como usted decía, eh, bueno, me, me, me pasó en algunos procesos y bueno es, esa era la explicación no yo pensaba que había tal vez que registrar algo pero bueno como usted dice es falla no sí gracias Liz. gracias no de qué eh, y eh, el formulario 900 quiero compartir con ustedes el formulario 900 pero en lo que 
en lo que establece en, en, en la teoría. Permítame un segundito, por favor. Ya. El formulario 900, y con esto terminó, es la excepción para el registro oportuno de la información eh, que es el denominado 900. A ver, ¿cuál es la característica de este, de, de, de este formulario? Eh, desde mi punto de vista es un poco con la escobita, limpiar la casa, ¿sí? Porque de pronto podemos tener varios procesos de larga data y que veo que una institución, y es más, antes en el CICOES se, se inhabilitaba tus procesos de contratación cuando no, 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 no cumplías con el llenado de los formularios. Se han puesto en una reunión de acuerdo la unidad de normas que busca indicadores, que busca hacer seguimiento y mucha presión también por parte de las autoridades que tienen llegada eh, con la unidad de, de sistemas de información fiscal a objeto de que ya, ya no se acepten las notas, es decir, para que te deshabiliten, porque uno tenía que hacer nota y, y solicitar, estoy hablando más o menos hace unos 10 años que, por ejemplo, eh, mandábamos notas para decir... Eh, por esta razón eh, solicitamos que nos habiliten porque eh, vamos a, nos comprometemos un poco más a, a regularizar. Entonces, como que se ha abierto y hay varios procesos que de pronto siguen vigentes. Y es justamente este formulario 900 para que obviamente eh, limpiemos la, la casa. ¿sí? Entonces, si te implica eh, una disposición, porque si ustedes ven acá en las condiciones y particularidades, la resolución expresa deberá estar, establecer mínimamente lo siguiente. ¿Cuál ha sido el motivo que ocasionó la dificultad para el registro de la información? En otras palabras, te está diciendo el psicoes, tú quieres eh, limpiar la casa, pero justificar. ¿Y por qué no has eh, eh, cumplido con los plazos anteriormente? La entidad dirá, ah, bueno... Eh, Lamentablemente hemos tenido eh, eh, operativos del CICOES que eh, han acumulado información y luego han, han, han renunciado, o hemos tenido cambios de autoridad, no sé, diferentes justificaciones que, eh, que se expresen. ¿sí? Esta resolución eh, también tiene que decir el CUSE del o de los procesos, porque puede ser uno o puede ser varios procesos de contratación con información pendiente pero se colocará pues cuáles son eh, los cursos que quieren que se vayan a, como su nombre lo dice, regularizar. El plazo estimado que les tomará regularizar la información y las acciones de la entidad realizará eh, o se encuentran realizando para proceder con el registro de la información pendiente dentro del plazo establecido, es decir, los compromisos que se tienen que hacer para eh, cumplir con, con la información. En otras palabras, eh, este formulario, el 900, te permite, obviamente, eh, aquellos procesos que son de, de data hacia atrás, poder regularizar a efectos de que no tengas eh, información que te, luego puedas ver como, como un aspecto que estuviese pendiente todavía. ¿Sí? Documentación respaldatoria, resolución expresa que establezca la excepción para el registro oportuno de la información en el CICOES. Dice, una consultita, Laura, Johnny. Adelante, Johnny. Dice, ¿este formulario es para eso lo que indica en el CICOES no informado? Sí. Es para eso, ¿no es verdad? Que este formulario se utiliza? Así es. Exactamente. Dicen, ¿de cuánto tiempo...? Más o Uy. menos sería el plazo. Me han mostrado eh, solicitudes que han llegado al, al CICOES para procesos de 5, 7, 8, 10 años hacia atrás, por si acaso. 
eh, 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 y obviamente la entidad que quiera ponerse al día, más que ponerse al día, eh, tener una imagen acorde a, a, a su razón social, acorde a su institución, porque, por ejemplo, si estamos hablando de, de, de un gobierno municipal que realmente quiere ser eh, responsable con la información, eh, pucha, podemos ver eh, de, de limpiar y hacer una resolución y de, de limpiar la casa. ¿sí? Eh, yo les decía, eh, los PAC, por ejemplo, uno puede tener un montón de modificaciones a lo, a lo largo del año. ¿sí? Eh, ustedes han visto que en una institución el PAC ha sido modificada casi 12 o 13 veces al año. En otras instituciones, eh, a ver, voy a eh, compartir algo que, um, por ejemplo, um, no tengo que volver a entrar. Eh, en algunas instituciones, repito, eh, modifican 600 veces, eh, 800 veces, 900 veces el PAC. Entonces, eh, ahí se muestra nomás un, una situación de informalidad terrible. Otra, usuarios que uno puede tener independientemente, han, han existido cambios o lo que fuera, hay, eh, siguen y nunca dan de bajas, nunca eh, los limpian. Esa radiografía que se puede sacar, mucha, es todo un, un chenco, en, si me permiten la expresión. O sea, podemos compartir casos y, 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 y casos realmente, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que tengas eh, una buena administración en conjunto de, de, del, del ciclo del sistema de contrataciones estatales. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Tengo una preguntita, por favor. Eh, yo soy funcionario judicial, en realidad soy vocal de la Corte, y atiendo casos de contenciosos administrativos, muchos casos eh, que llegan a mi despacho. En mi condición de tal, ¿puedo pedir información para resolver un caso, por ejemplo, una resolución o un cumplimiento de, de contrato? ¿Puedo pedir información a la entidad? ¿Puedo pedir información al psicoes? ¿O cómo tengo que obtener, digamos, para sustentar o solventar mis fallos? ¿no? Una consulta es. Sí. Eh, bajo los principios de establecidos en nuestra normativa 0181, normas básicas de contrataciones, toda la información tiene carácter público. Ahora bien, eh, existen ciertas informaciones que nosotros, como, como eh, sin ser usuarios, podemos acceder, ¿sí? Eh, por eso existen todos los, todo, todos los formularios que son obligatorios, uno tiene la opción de bajar, ¿sí? Sin ser usuarios y sin pedir permiso a nadie. Ese es uno de los principios justamente eh, y por los cuales se está avanzando en, en lo que es la, la, la información. Antes era una caja eh, de Pandora, una caja negra, que solo cuando explotaba eh, ya podían a partir de requerimientos pedir información. Ahora, por ejemplo, yo puedo solicitar cómo han sido el, el, las especificaciones técnicas solamente bajando el DBC. ¿Quién se adjudica el contrato? Solamente viendo el formulario 200. ¿sí? Eh, la resolución correspondiente para la... Si ha habido o no recursos de impugnación, lo que fuera, puedo ser... Puedo entrar... A, a buscar en detalle, por ejemplo, eh, cuáles son de la institución aquellos procesos que, eh, que han sido contratados, qué modalidad han utilizado, es decir, puedo encontrar información sin ser usuario. Ahora bien, eh, si un poquito le he entendido la, la pregunta, si quiere llegar a más información, más en detalle, más específica, con los requerimientos, obviamente la institución tiene toda la... la Obligación, si, si obviamente viene de una instancia como es, eh, como vocal o con, en la institución que usted trabaja, pueden, pueden solicitar. Pero, repito, la opción que te da el psicoes, y si me permiten nuevamente entrar en el, al psicoes, puede entrar al psicoes sin ser usuario. Eh, 
cuando les, les decía, cuando entren acá a convocatorias, ya sea, voy a volver, ya sea en la página principal o a partir de acá de contrataciones, ¿sí? entro en, con, en, en contrataciones y quiero un poquito más en detalle, entonces puedo entrar... No se está viendo su pantalla, Alice. Ah, gracias por, por avisarme. Mm. Efectivamente nos estaba viendo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se sí, ve. Sí. Excelente, gracias. Entonces, les decía, sin ser usuarios, entro a la página del CICOE, ¿sí? Y tengo dos opciones para buscar aquí en convocatorias nacionales o acá en contrataciones. En convocatorias nacionales, como les decía, haciendo clic acá, tengo estas dos opciones, una búsqueda simple o una búsqueda avanzada. Si quiero encontrar y hacer análisis más en detalle, puedo ver, por ejemplo, de alguna entidad, no sé, eh, me, estoy, me estoy inventando una entidad, Emavías, ¿sí? Y de, de esta entidad puedo ver tiempos, puedo ver modalidad, que han realizado. Ejemplo, quiero ver solamente licitación pública, ¿sí? Y no quiero ver lo que está vigente, sino lo que ha sido eh, eh, cancelado, por decir. ¿sí? Y aprieto buscar. Y si ustedes ven, voy a poder encontrar en, el, en la columna Estado todos los procesos cancelados de esta institución, ¿sí? Y ojo, no estoy, estoy abriendo, eh, no estoy poniendo fechas específicas, estoy ab, ab, abriendo. Eh. Ahora voy a buscar, por ejemplo, eh, procesos anulados desde la convocatoria. Veamos si tiene procesos anulados desde la convocatoria. Tienen. En este caso, si ustedes ven, a partir del buscador, estoy viendo anulados desde la convocatoria. Y puedo entrar, por ejemplo, este proceso de adquisición de... Eh, 1.200 toneladas de cemento asfáltico, ha sido una licitación pública porque he puesto la modalidad de licitación pública, ¿por qué ha sido anulado? Entonces aquí puedo encontrar todos los documentos relativos a esa información, ¿sí? Y obviamente, eh, como ven ustedes, hay un dato importante que eh, hoy en día se ha puesto y que antes no, no estaba. Permítame eh, comentarles esto más. Esta columna, esta última columna, es una radiografía ¿sí? del proceso. Antes no había, hace un tiempo atrás no había esta columna, recién lo han, lo han puesto. Y desde mi punto de vista es una buena información porque te da un resumen. Voy a poner esta ficha. ¿sí? Eh, es RKGRN. Repito, no, no estoy siendo usuario administrador, ni, ni operativo, ni, ni nada por, por el estilo. ¿sí? Entonces, esta ficha, eh, es un, ficha técnica, es una radiografía. ¿sí? Ahorita estoy abriendo y me dice, fit, ficha del proceso de contratación. ¿sí? En este caso han sido 1.200 toneladas de, de, de cemento asfáltico, la fecha de publicación, la normativa, qué normativa ha sido, por el total, esto ha sido bienes, etcétera. Tipo de convocatoria, modalidad, eh, método de, de, de selección. Vean ustedes, aquí tengo toda la información relativa a las características del, del proceso. Ahora bien, quiero bajar la, la, los documentos. Me voy a todo lo que ha sido los documentos publicados. Por eso una radiografía, ¿sí? Por eso te dice acá, ¿qué es lo que yo puedo bajar desde la convocatoria? el documento base de contratación, la resolución de aprobación del DBC, el informe, puedo ver cómo ha estado el informe, haciendo descargar, podemos ver cómo está, podemos ser críticos, podemos eh, decir, ah, no, esta, esta, esta empresa está bien, eh, eh, acá resolución uh, de, de documentos de, de, de suspensión, la eh, reanudación, documento de anulación, vean ustedes, entonces puedo ver todo lo que ha pasado con, con, con este proceso de contratación, sin ser usuario, solamente poniendo la, la ficha. Entonces, esta eh, 
columna te dice, en resumen, la radiografía del, del proceso de contratación. Quiero ver otro proceso que esté, por ejemplo, en curso. ¿sí? Eh, y voy a poner todos, no solamente licitación. Veamos. Y ahorita, ahorita esta institución tiene un proceso que está en curso. Y por tanto, como está en curso, ahorita está solamente el 100. Seguramente no ha sido eh, todavía eh, eh, la resolución de, de, de adjudicación, por eso no está el, el 170, el 200, etcétera, porque está en curso todavía, ¿no? Me voy a otra, a otra entidad, pongo banco, ¿sí? Al poner banco, me va a aparecer el Banco Central de Bolivia, la fundación del banco, etcétera. Entonces, aquí voy a poder ver diferentes eh, elementos. Y como he mantenido en curso, estoy viendo todo lo que es en curso. ¿Cuántos procesos ahorita del Banco Central están en curso? Vean ustedes. Voy a poner eh, el objeto. Por ejemplo, me interesa limpieza. Y <coughs> limpieza eh, no solamente que esté en curso, porque también puedo poner que esté en curso o, o que no esté en curso. En, en realidad, abierto. Entonces, pongo buscar... Y me va a aparecer, vean ustedes acá. Perdón, podríamos ver todo lo que es de limpieza de lo que ha sido el, el Banco Central.